जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गु पादे तयो श्रुवा प्रणमा मुहुर्मु महान निक्च कल अंबूम अवार्द भक्त इनमान वाक उमान सेल अब गुरु तनु भक्त पात कैटार पणंका उन्मान सेल अब इन सुनार नमान सेल अब इन ना पढ़ पड़ान पड़प अमान सेल अब इन सुनार ना मावियो ना कनवन अमेर उन्मान सेल अब इन सुनार ना कुछ अमान सेल मे इप्ली विध विधम बदल कम सेल नो डाउट आना अव वो इतवा नाम वाकी वरकूडी और वाड़ वीडा नाम विद एव्व पड़चर अवीन वर् मे एल के आरमी ना पोन जन्म डाक्टर राधाकृष्णन के अब मुझा वाट यूर इट मे बी स्टार्ट वित् एल के उमान सेल अब नाम एप्ली मटमान सेल मुड़ा अब ये उमान सेल अ तन अरीदल उन्मान सेल आत्म अनुभूति नम्बर उन्मूपते उदानूर विरोर सत् नमद उवरूप अड़ा उन्मान सेल अ भगवान कृष्णर गीत यम लब्वा चापर लाभम मन्यते नाधिकम तर लाभते अड़पिन मनिधन वे एं लाभत कटानो अड़ानो अंद लाभम अब कृष्णर सुल्हार अट्ठा उयर्द सेलमता उन्मान सेल अंदर इत रो उयर और लक्ष्य मनि मेजारटी इन तैयार बच्ची विर पेपल उलग विषय मूल कनि आत्म अनुभूति पीजिकण वेगमकूड इले यारो और उम्मे अरीजिकण अभी वेगम और कृष्णर अद गीत मनुष्य सहस्रेशु कशि यदि सिद्ध यदि सिद्धान कशि मेति तत्व आयर पेर यारो और अब आसपड़ा अब उणरण आसपड़ों मतलब यारो और उमे उ अब कृष्ण सो so, इत लक्ष्यम नम्बर वाक उयर लक्ष्यम तरीद नरेपे इन तैयार सर इतव पल विधान सेल आमीक पाक अलव अब महान सर इतमान सेल कारो इत विषयते पारदादेवी कट कैटा अम्मा इतना यद उमान सेल 
சாரதா தேவி சொன்னாங்க ரொம்ப அழகான ஒரு சென்டென்ஸ் போதும் என்ற மன நிறைவுக்கு நிகரான செல்வம் எதுவும் இல்லை பொறுமைக்கு சமமான பண்பு வேறில்லை அப்படின்னு ரெண்டு சென்டென்சஸ் போதும் என்ற மனம் இதுதான் உண்மையான செல்வம் இதை ஏன் இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னாக்க எவ்வளோ பேர் ஏகப்பட்ட சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்காங்க மாடி வீட்டு ஏழைகளாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வெளியில் தெரியாது வெளியில் வரப்போ கோட் ஷூட் போட்டுட்டு காரில் வந்து இறங்குவாங்க சிரித்த முகத்தோடு வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க தெரியாது ஒரு பக்கம் குடிசையில் வாழ்கின்ற ஏழைகள் இன்னொரு பக்கம் மாடி வீட்டில் வாழ்கின்ற ஏழைகள் அதனால தான் சாரதா தேவி சொன்னாங்க போதும் என்ற மன நிறைவு அது இருந்தால் அதை போன்ற செல்வம் வேறு எதுவுமே கிடையாது நிம்மதியாக இருப்பாங்க ஒரு பெரிய ஒரு வேடிக்கையாக சொல்வார் யார் பெரிய பணக்காரன் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் சொன்னார் படுக்கையில் விழுந்தவுடனே யாருக்கு தூக்கம் வருது அவன் தான் பெரிய பணக்காரன் அப்படின்னு எவ்வளோ பெரிய உண்மை இப்போ காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு வந்து தூக்கம் வராதது ஒரு பெரிய வியாதி எல்லா வசதியும் இருக்குது பட்டு மெத்தை இருக்குது ஏசி இருக்குது தூக்கத்தை மட்டும் காணும் அப்போது அந்த மனசு திருப்தியான அந்த மனசு வந்துருச்சுனாக்கா வாழ்க்கையில் அதை விட பெரிய செல்வம் வேறு என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் அதை தான் சாரதா தேவி சொன்னாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கதை தெரியும் ரொம்ப பாப்புலர் கதை டால்ஸ்டாய் எழுதின கதை ஒரு ராஜா ஒருத்தர் தன்னுடைய ஜனங்களை கூப்பிட்டு இது என்னுடைய தேசம் இதில் நீங்கள் ஓடுங்க எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஓடுறீங்களோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு சொந்தம் அரை மணி நேரம் ஓடணும் போயிட்டு திரும்பி வந்துடணும் திரும்பி வரல உங்கள் தலை எனக்கு சொந்தம் ஓடுனா நிலம் உங்களுக்கு சொந்தம் திரும்பி வரலனாக்கா உங்கள் தலை எனக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு போட்டி அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் நினச்சா செஞ்சிருவாங்க ஸோ தலை போயிடுமே சொல்லி நிறைய பேர் போயிட்டாங்க ஒரே ஒருத்தன் மட்டும் ஆசைப்பட்டான் ஓடித்தான் பார்ப்போமே அரை மணி நேரம் கொடுத்துருக்கார் ராஜா அதுக்குள்ளே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஓட ஆரம்பித்தோம் பத்து நிமிஷம் ஓடினா அப்போவே மனசு சொல்லிச்சு டேய் போதும் திரும்பி போ அப்படின்னு இன்னொரு மனசு இந்த மனசுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இன்னொரு மனசு சொல்லுது இன்னொரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் ஓடு அப்புறம் திரும்பி போகலாம் வேகமாக ஓடு இன்னும் நிறைய இடம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு கண்ணை மூடிட்டு ஓட ஆரம்பித்தான் ஓடுறப்போ நேரத்தை கவனிக்க மறந்துட்டோம் திடீர்னு பார்த்தாக்கா பத்து நிமிஷம் ஓடிட்டான் பத்து ப்ளஸ் பத்து இருபது நிமிஷம் ஓடிட்டான் ஐயோ இந்த இருபது நிமிஷம் டிஸ்டன்ஸை திரும்ப ஓடி ஆகணும் அங்கே போய் ராஜாவை போய் பார்க்கணும் திரும்பி அந்த அதே இடத்துக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அங்கே போய் சேரணும் இப்போ தான் டென்ஷன் வருது ஐயோ சீக்கிரம் போகணுமேன்னு சொல்லி வேகமாக ஓடணும் ஆல்ரெடி இருபது நிமிஷம் ஓடி இருக்கான் டயர்ட்னஸ்ஸு இப்போ திரும்பி பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணணும் போகலைனாக்கா ராஜா தலையை எடுத்துருவார் அந்த பயம் ஹார்ட் பீட் அதிகமாச்சு பிபி எதிரி போச்சு அவனால் ஓட முடியலை இதெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டே ஓடினதுனால பாதி தூரத்துலேயே கீழே விழுந்து செத்து போயிட்டான் மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக் டால்ஸ் அந்த கதையை முடிக்கிறார் ரொம்ப அழகாக எப்படி முடிக்கிறார் மிக அதிகமான நிலம் வேண்டும் என்று ஓடினான் ஆனால் இப்போது அவனுக்கு தேவை ஆறடி நிலம் மட்டும்தான் அப்படின்னு அந்த கதையை முடிக்கிறார் ரொம்ப அழகான ஒரு கதை ஸோ இந்த மாதிரி பேராசை நம்ம ஜனங்களுக்கு அதில் சில பேர் ரொம்ப பெருமையாக பேசிப்பாங்க ஆசையே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன சன்னியாசி நான் ஆசைப்படுவேன் அப்படின்னு ஆசைப்படுங்க பேராசைப்படாதீங்க அதைத்தான் மகான்கள் சொல்கிறாங்க ஆசைப்படுவது குற்றம் இல்லை பேராசைப்படுவதிலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சாதான் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஒரு பெரிய வேடிக்கையாக சொல்வார் ஆசை இல்லாவிட்டால் வளர்ச்சி இல்லை ஆசை மட்டுமே இருந்தால் மகிழ்ச்சி இல்லை அப்படின்றார் அதைத்தான் சாரதா தேவி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க போதும் இருக்கிறது போதும் அப்படிங்கிற மன நிறைவு இருந்தால் ஒன்றை போல் பாகியவான் வேறு யாருமே இல்லை இந்த கதையில் அதை தான் பார்க்குறோம் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம் வளர்த்துக்கணும் நிறைய பேருக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க எங்கே முடிக்கிறதுன்னு தெரியல அது போயிட்டே இருக்குது கடைசியில் இவங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சு போகுது லட்சியங்கள் கூடிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் நாட்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் டேட்டை கிழிக்கிறப்ப நாம் 
ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் டே இஸ் கான் ஐ எம் ஒன் டே ஓல்டர் டுடே அப்படிங்கிறத நினச்சிக்கணும் நிறைய பேர் இதை நினைக்க மறந்துடுறாங்க நம்மோ எப்போ இங்கே இருக்க போகிற மாதிரி நினச்சிட்ருக்கோம் அதனால் வாழ்கிறப்பவும் மனசில் திருப்தி இல்லை சாகிறப்பவும் நிம்மதி இல்லை அந்த மாதிரி தான் பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதை தான் சாரதாதேவி சொன்னாங்க திருப்தியாக இருக்க கற்றுக்கப்பா ராமகிருஷ்ணர் தட்சிணேஸ்வரத்தில் பூஜை பண்ணிகிட்ருக்கார் அவருடைய தியாகம் பக்தி தூய்மை இதையெல்லாம் பார்த்து அந்த கோயில் இன்சார்ஜ் மதுர்நாத் விஸ்வாஸுக்கு ரொம்ப மரியாதை அவர்கிட்ட அவருக்கு வேண்டிய உதவியெல்லாம் செய்வார் மதுர்நாத் அப்போ திடீர்னு அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது மனசுக்குள்ளே நான் இருக்கிற வரைக்கும் பாபாவை நல்லபடியாக பார்த்துப்பேன் எனக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்ன ஆகுமோ யார் பார்த்துப்பாங்களோ தெரியல ஸோ அவர் பேரில் பேங்க்கில் கொஞ்சம் அமௌண்ட் போட்டு வச்சிடலாம் வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு அவர் மேனேஜ் பண்ணி கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் போய் அப்ரோச் பண்ணார் ராமகிருஷ்ணரை பாபா உங்கள் பேரில் கொஞ்சம் பணத்தை போட்டு வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பேங்க்கில் அந்த வட்டி பணம் வரும் அதை வச்சு நீங்கள் குடும்பத்தை மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே ராமகிருஷ்ணன் கோவம் வந்துருச்சு அடிக்க போயிட்டார் மதுருபாபு நீ என்னை காப்பாத்துறியா இல்லை பவதாரி என்னை காப்பாத்துறாளா இனிமேல் இந்த மாதிரி பேசிட்டு என்கிட்ட வராத ஓடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் மதுருபாபு புரிஞ்சு போச்சு இவர் புரிய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இவர் பணி வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பணத்தை காட்டி பணி வைக்க முடியாது தெரிஞ்சு போச்சு போயிட்டார் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ராமகிருஷ்ணனுடைய அம்மா அங்கே தங்கியிருக்காங்க தட்சிணேஸ்வரத்தில் ஒரு சின்ன ரூமில் அந்த அம்மாவை பார்த்த உடனே அந்த நகபத் அப்படிங்கிற இடத்துல அம்மாவும் தங்கியிருக்காங்க சந்திராமணி தேவி அந்த அம்மாவை பார்த்த உடனே மதுருபாபுவுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது இந்த அம்மா கிட்டே வேணால் போய் கொடுத்துடலாம் லேடிஸ் எப்போவுமே வாங்குவோம் பணத்தை காட்டினா நகையை காட்டினா உடனே வாங்கிடுவாங்கன்னு இவர் நினச்சார் சந்திராமணி தேவி கிட்டே போய் பேசுகிறார் அப்பப்போ போய் பேசுவார் அந்த அம்மாவை ரொம்ப பிரியமாக பேசுவாங்க அம்மா அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டார் அந்த அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு தான் எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்துருக்கியே நேரத்துக்கு சாப்பாடு துணி மணி இடம் இது போதும் வேறு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கேன் ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கேன் முடிவோடு வந்திருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது கேட்டால் தான் நான் போவேன் அப்படின்னு சொன்னார் மதுருபாபு அந்த அம்மா யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இவர் விடுற மாதிரி இல்லை ஏதாவது வாங்கிக்கணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு மதுருபாபு இவர் மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்ருக்கேன் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கார் அந்த காலத்து பத்தாயிரம் ஆனால் அந்த அம்மா சந்திராமணி தேவி சொன்னாங்களா ஓ ஒரு இந்த புகையில் அந்த அம்மா புகையில் போடுவாங்க புகையில் தீர்ந்து போச்சு ஒரு ரெண்டு பைசாவுக்கு புகையில் வாங்கி கொடு ஒரு ரெண்டு வாரம் போகும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை கேட்ட உடனே மதுருபாவுக்கு கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துருச்சு நான் இவ்வளோ கொடுக்கறதுக்காக தயாராக இருக்கேன் கொஞ்சம் கூட ஆசையே இல்லாமல் இந்த தாய் எவ்வளோ தூய்மையாக எவ்வளோ சுத்தமாக எவ்வளவு பணிவாக இருக்கான் இந்த மாதிரி தாயால் தான் ராமகிருஷ்ணனை போல் ஒரு மகனை பெற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் சொன்னார் போதும் என்ற மனம் திருப்தியாக இருக்காங்க ஒன்றும் பெரிய வசதியெல்லாம் கிடையாது ஆனால் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அந்த அம்மா பகவான் நாம் அவன் சொல்லிவிட்டு சந்தோஷமாக உயிரை விட்டாங்க நம்ம நிறைய சொத்து மேலே சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு உயிர் விடுறப்போ கூட வந்து இது யார் பாதுகாப்பாக யார் கைக்கு போகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்தோடு போகிறோம் அதனால தான் போதும் என்ற மனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சாரதா தேவி சொன்னாங்க அஃப்கோர்ஸ் ராமகிருஷ்ணர் அவங்க அம்மா இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சாதாரண மனிதர்கள் கூட அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க யார் பகத்சிங் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அவரை பிரிட்டிஷ்காரங்க பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுட்டாங்க ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க தூக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு அப்போது பகத்சிங்கினுடைய அம்மா அவரை பார்க்க போகிறாங்க இன்னொரு பத்து நாள் என்னமோ இருக்குது தூக்கில் போடுறதுக்கு பையனை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஆனால் பகத்சிங் வந்து ரொம்ப மனசில் வருத்தம் அம்மாவை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வருத்தப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதேதோ சொல்லி காரணத்தை சொல்லி திருப்பி அனுப்பிடுறார் கடைசியாக ஒரு நாள் அடுத்த நாள் தூக்கு இன்றைக்கி பார்த்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை சரி இன்றைக்காவது அம்மாவை பார்ப்போம் அம்மாவுக்காக அவங்கள பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகத்சிங் வந்தார் வந்த உடனேயே அம்மாவுடைய காலில் விழுந்தார் இதுதான் இந்திய பண்பாடு பெற்றவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் 
எல்லாம் ஃபாரின் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளோட பண்பாடு வந்து அழிஞ்சு போகுது ஃபாரினர்ஸ் வந்து நம்ம பண்பாட்டை பார்த்து ஆசைப்படுறாங்க நாம் அவங்க கெட்டுப்போன பண்பாட்டை பார்த்து நம்முடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறோம் பகத்சிங் அம்மாவுடைய காலில் விழுந்தார் காலில் விழுந்துட்டு சொன்னார் அம்மா நீ என்னை பெத்த ஆனால் உனக்குன்னு நான் ஒன்றுமே செய்யலம்மா என்னை மன்னிச்சிடுமா அப்படின்னு கேட்குறார் அந்த அம்மா அந்த வீரத்தாய் சொன்னாங்க மகனே நீ சாவுக்கு பயந்தவன் கிடையாது உன்னை பெற்றதுக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நீ சாக போகிற அப்படிங்கிற வருத்தம் கூட எனக்கு இல்லை இந்த நாட்டுக்கு என்னால் உன் மூலமாக கொஞ்சம் சேவை செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னு நினச்சி சந்தோஷப்படுறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை புனிதமாகிடுச்சு அதுவே எனக்கு போதும் தான் ரொம்ப திருப்தி அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் எப்பேற்பட்ட தாய் பாருங்கள் இதை சொல்லிட்டு போக தான் வந்தேன் தைரியமாக போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா இவங்க தான் வீர மாதாக்கள் இவங்க தான் வந்து இந்தியாவின் சொத்து மகனுடைய சாவில் கூட அவ்வளோ திருப்தி போதும் என்ற மனசு ஒரு பக்கம் ஆனால் இழக்க போகிறோம் அதுலேயும் திருப்தி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ உயர்ந்த மனிதர்கள் இவங்கெல்லாம் உண்மையிலே சொல்ல போனாக்கா இந்த மாதிரி அம்மாக்களுக்கு தான் பாரத் ரத்னா பட்டம்லாம் கொடுக்கணும் யார் யாருக்கோ கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் அதுவும் சில பேர் வேறு பணம் கொடுத்து வாங்குறாங்கன்னு கேள்வி தெரியாது நமக்கு நாட்டுக்காக தாய் நாட்டுக்காக தன் மகனே இழக்கிறதுக்கு தயாராக சந்தோஷமாக முன் வரக்கூடிய ஒரு தாய் அவங்களுக்கு ஈடு யாருமே கிடையாது அவ்வளோ திருப்தி சந்தோஷமாக போனாங்க அப்பேற்பட்ட நபர்கள் வாழ்ந்த புண்ணியமான நாடு இது இந்த இந்திய நாடு நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம வாழ்க்கையோடு கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட வேண்டாம் அதுதான் சாரதா தேவி சொன்னாங்க போதும் என்ற மனம் இருந்ததுன்னாக்கா நீ தான் பெரிய பணக்காரன் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அக்கோஸ் இந்த பகத்சிங் கதையை சொல்கிறப்போ எனக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஜப்பானில் ஒரு பெரிய சுனாமி வந்தது நிறைய ஏரியாஸ் வந்து தண்ணியில் அடிபட்டு போயிடுச்சு நிறைய நஷ்டம் வந்தது நிறைய ஜனங்கள் கூட செத்து போனாங்க அந்த நியூஸ் இங்கே வந்தோடனே இந்தியாவிலேருந்து அங்கே போய் வாழ்கிறவங்க வேலை செய்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய ஃபேமிலிஸ் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க உடனே ஃபோன் போட்டு ஏய் தம்பி நீ உடனே புறப்பட்டு வந்துடும் அங்கே இருக்காது அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணாங்களாம் அவங்களும் குடும்பத்தோடு கிளம்பி வந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு மேகசினில் நான் படித்தேன் அதை பார்த்துட்டு ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேடி அந்த மேகசினில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க இந்த ஜப்பான் நாடு உங்களை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு சம்பளம் கொடுத்து இந்த நாட்டுக்கு ஒரு கஷ்டம் வர்றப்போ பக்கத்தில் இருந்து உதவி செய்ய மாட்டீங்களா உடனே உங்கள் நாட்டுக்கு போயிடுறீங்களே இதுதான் இந்த நாட்டுக்கிட்ட நீங்கள் வச்சுருக்கிற நன்றி உணர்ச்சியா அப்படின்னு கேட்டு எழுதியிருக்காங்க படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது கடைசியில் அந்த கற்றையை வந்து அந்த அம்மா எப்படி முடிக்கிறாங்க தெரியுமா பரவாயில்ல போங்க நாங்கள் இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்தில் இந்த இழப்பெல்லாம் சரி பண்ணிவிடுவோம் இந்த தெருவெல்லாம் சரி பண்ணிவிடுவோம் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கட்டிவிடுவோம் அப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் திரும்பி வந்து பணத்தை சம்பாதிக்க வாங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஜப்பான் மேலேயும் பற்று இல்லை இந்தியா விட்டு போனதுனால இந்தியா மேலேயும் பற்று இல்லை அந்த மாதிரி மனிதர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள பார்க்குறப்போ இந்த பகத்சிங் அவங்க அம்மா அவங்களெல்லாம் வந்து தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கை தூக்கி கும்பிடலாம் அந்த மாதிரி நபர்கள் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்துருக்காங்க ஸோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்டது நிச்சயமாக வந்து சேரும் அதை வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக வாழ கற்றுக்கணும் இதை தான் சார்ந்த தெய்வம் சொல்கிறாங்க சில பேருக்கு எவ்வளோ கிடைச்சாலும் சந்தோஷம் வராது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பாங்க எவ்வளோ அனுபவிக்க போகிறோம் சப்போஸ் ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி இருக்குது ஒருத்தர்கிட்ட எல்லாத்தையும் அவரே சாப்பிட போகிறாரு இல்லை சாப்பிட தான் முடியுமா நத்திங் இருந்தாலும் சேர்த்து வச்சுட்டே இருக்காங்க ஒருத்தன் வருத்தமாக இருந்தான் உன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து கேட்டான் என்ன வருத்தமாக இருக்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டான் இவன் சொன்னால் மூணு மாதம் முன்னாடி எங்கள் பெரியப்பா செத்து போனார் எனக்கு ரெண்டு லட்சம் எழுதி வச்சார் வெரி குட் நல்லது தானே அப்புறம் ரெண்டு மாதம் முன்னாடி எங்கள் அத்தை செத்து போனாங்க அவங்களுக்கு குழந்தை கிடையாது அவங்க ஒரு மூணு லட்சம் என் பேரில் எழுதி வச்சாங்க இதுவும் நல்லது தானேப்பா ஏன் வருத்தப்படுறேன் போன மாதம் எங்கள் அப்பா செத்து போயிட்டார் அவருடைய சொத்து ஒரு பத்து லட்சம் வந்து சேர்ந்தது அப்படிங்கிறான் ஏன்னா பதினஞ்சு லட்சம் வந்து சேர்ந்துருச்சு சந்தோஷப்படாமல் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கேன் ஏன் என்ன ரீசன் ஏன் வருத்தமாக இருக்கேன் இவன் சொன்னான் இல்லை இனிமே இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு சாகிறதுக்கு யாருமே இல்லை அதனால தான் வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னா அவனை என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்கள் யோசனை பண்ணி சொல்லுங்கள் 
ஸோ நிறைய பேருக்கு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு அதில் வந்து ஒரு ஃபேசினேஷன் எல்லாத்தையும் நாம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதனால தான் ஔவையார் வந்து நல் வழியில் ஒரு பாட்டு எழுதுனாங்க ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு பாடுபட்டு தேடி பணத்தை புதைத்து வைத்து கேடு கட்ட மானிடரே கேளுங்கள் கூடுவிட்டு இங்கு ஆவிதான் போயின பின்பு யாரே அனுபவிப்பார் பாவிகால் அந்த பணம் ரொம்ப பாடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு நிறைய தேடி வச்சு சேர்த்து வச்சு ஒரு நாள் நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறப்போ யார் அந்த பணத்தை அனுபவிப்பாங்க நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம பையன் அனுபவிப்பான் நம்ம பொண்ணு அனுபவிப்பாள் தெர் இஸ் நோ ஷியூரிட்டி எவனோ இப்போல்லாம் வந்து திடீர்னு கத்தியை வந்து காத்துறாங்க இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க சொல்ல முடியாது இல்லை ஏதோ ஒரு நெருப்பு பிடிக்கலாம் சொல்ல முடியாது இல்லை கோர்ட்டு கேஸு வியாதி என்னென்னமோ இருக்குது என் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு அது யூட்டிலைஸ் ஆகும் நமக்கு தெரியாது அது தவிர ரொம்ப பணத்தை சேர்த்து வச்சு சில சமயம் நம்ம குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை கூட கெடுத்துடுறோம் நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஒருத்தர் ரொம்ப பணத்தை சேர்த்து வச்சார் பழைய சிஎம் காமராஜர் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டு அவர் கேட்டார் காமராஜர் அந்த மனுஷனை பார்த்து கேட்டார் எதுக்காக இவ்வளோ பணத்தை சேர்த்து வைக்கிற அப்படின்னு அவர் சொன்னார் பையன் இருக்கான் அதனால் அப்படின்னார் காமராஜர் கேட்டார் பையன் நல்லா தானே இருக்கான் வேலை செய்ய முடியும்ல ஆ செய்ய முடியும் இருந்தாலும் நான் அப்பாங்கிற முறையில் அப்போ காமராஜர் சொன்னார் இங்கே பார் பையன் ஊனமாக இருந்தால் சொத்து சேர்த்து வை ஆனால் நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சு நல்ல பையனை ஊனமாக்கிடாத அப்படின்னு சொன்னாரான் நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுறோம் பார்ன் வித் சில்வர் ஸ்பூன் கோல்டன் ஸ்பூன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாது பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறது தெரியாது சம்பாதிக்க தெரியாத எவனுக்கும் அதை பராமரிக்கவும் தெரியாது இது நிறைய வீட்டில் நாம் பார்க்கலாம் அதனால தான் அவ்வாறு சொன்னாங்க கூடு விட்டு இங்கு ஆவிதான் போயின பின்பு யாரை அனுபவிப்பார் பாவிகால் அந்த பணம் ஓரளவு சேர்த்து வைங்க ஒன்றும் இல்லாமல் அவனை தெருவில் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லலை ஓரளவு சேர்த்து வச்சேங்க பட் அவனுக்கு உழைக்கிற பழக்கத்தை சொல்லிக் கொடுங்க அதுதான் உண்மையான செல்வம் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சி குழந்தைங்களுக்கு வரணும் அவன் உட்கார்ந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா நீங்கள் உண்மையான பெற்றோர்கள் அல்ல இது பெரியவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ சேர்த்து வைக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இது தனி மனிதனுக்கு மட்டும் இல்லை நாடுகளுக்குள்ளே கூட இப்போ பாருங்கள் சைனா பார்டரில் அவனுக்கு இருக்கிற இடம் போதாதா இந்த பக்கம் வந்து இது என்னுடைய இடம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா கிட்ட மோதிரம் வியட்நாம் கிட்ட மோதிரம் இன்னும் எங்கெங்கேயோ மோதிரம் கெட்ட பேர் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இந்த கொரோனா சுச்சு சுச்சுவேஷனில் இப்போ சைனாவிலே வந்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கலன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் ரெண்டு நாள் முன்னாடி பேப்பரில் பார்த்தேன் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து தீர்ந்து போயிடுச்சு விவசாயம் பிஸ்னஸ் எல்லாமே அடிபட்டிருக்கு இவன் என்னடானாக்கா அடுத்த நாட்டு பார்டரை போய் முகாம் போட்டு அங்கே ஏதோ அங்கே தான் அவசியமாக ரோடு போடுறான் பில்டிங் கட்டுறோம் ஏன் வேறு இடமே இல்லையா ஆசை இல்லை அதை அடைஞ்சிட்டா தான் என்ன சைனா தான் பெரிய நாடு அப்படின்னு ஏற்றுக்க போகிறாங்களா ஒன்றும் கிடையாது இந்த பக்கம் எல்ஏ செய்கிறான் அந்த பக்கம் எல்ஓ செய்கிறான் பாகிஸ்தானில் நிறைய பேருக்கு சாப்பாடே இல்லை ஏழைகளாக இருக்காங்க அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லை இந்தியா கூட சந்தை போடணும் ஏன் எங்களுடைய சுப்பீரியாரிட்டியை காட்டணும் காட்டி என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு அரசு வர்றதே வந்து மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறதுக்காக அதை விட்டுட்டு என்னுடைய பவரை பாரு பவரே கிடையாது அப்புறம் என்ன பார்க்குறது என்ன காரணம் இதுக்கெல்லாம் ஆசை மண்ணால் கெட்டது மகாபாரதம் பெண்ணால் கெட்டது ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவோ உதாரணங்கள் இருக்குது இந்த உலகத்தில் பணத்துக்காக அலைஞ்சவங்க எல்லோரும் கெட்டு போயிருக்காங்க அதை பார்த்து கூட இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு சரியான புத்தி நல்ல புத்தி வர்றது இல்லை ஒரு ஞானி ஒருத்தர் சொல்வார் ரொம்ப அழகாக மதர் அர்த் ஹாஸ் காட் எவ்ரி திங் ஃபார் அவர் நீட் பட் நாட் ஃபார் அவர் கிரீட் நம்முடைய தேவைக்கு வேண்டியதெல்லாம் பூமி தாய் வச்சுருக்கா ஆனால் நம்முடைய பேராசைக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது அவகிட்ட கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் மனுஷனுக்கு அவ்வளோ பேராசை பணம் 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 அப்படின்னு சொல்லி அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க கடைசியில் எதையுமே வந்து அனுபவிக்க போகிறதில்ல ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சாப்பிடுவீங்க அடுத்த நாளைக்காக கூட இன்றைக்கி சாப்பிட முடியாது இருந்தாலும் சேர்த்து வைக்கிறதில்ல ஆசை விடுறதில்லை 
அந்த போதும் அப்படிங்கிற மனசு வர்றதில்லை அதனால் கடைசி வரைக்கும் இந்த வாழ்க்கையை நல்ல விதமாக அனுபவித்து வாழ தெரியாமல் எல்லாருமே செத்துட்ருக்கோம் வாழ்ந்தோமா இல்லையா அப்படின்னு கூட தெரியாமல் செத்துட்ருக்கோம் அப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் சில பேர் தேவையான இடத்துல கூட செலவு பண்ண மாட்டாங்க என்னை பார்க்குறதுக்கு பெங்களூர்லேருந்து ஒரு பொண்ணு வருவாள் அடிக்கடி வருவாள் சென்னை வரப்பெல்லாம் என்னை வந்து பார்த்துட்டு போவா தீட்சை வாங்கின பொண்ணு சில விஷயங்கள்லாம் பேசிகிட்ருப்பான் ஃபேமிலியை பற்றி பேசுவான் தீட்சை வந்து மந்திரத்தை எப்படி சொல்லணும் அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவான் வந்தாக்கா முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசுவான் பேசிட்டு போயிடுவான் எப்போ வந்தாலும் வெறுங்கையோடு வருவாள் ஒரு நாலஞ்சு தடவை பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் சொன்னேன் ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார் சாதுக்களையோ குழந்தைகளையோ பார்க்க போகிறப்போ ஏதாவது பழமோ ஸ்வீட்டோ கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சம்பாத்தியம் கிடையாது நாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அது இளரத்தார்களுக்கு நன்மை செய்யும் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு நீ வரப்போ ரெண்டு பழம் ஏதாவது கொண்டுடுவா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த பொண்ணு என்கிட்ட சொல்கிறா எனக்கு இந்த ஃபார்மாலிட்டியெல்லாம் பிடிக்காது சாமி அப்படின்னா அப்போ நான் சொன்னேன் அப்போ என்னை பார்க்க வர்றது கூட ஃபார்மாலிட்டி தான் அதையும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டேன் உங்ககிட்ட பேசுனா கொஞ்சம் மனசு திருப்தியாக இருக்குது அதுக்காகத்தான் அதுக்காக தான் சொன்னேன் அதுவும் இல்லை என்னுடைய வார்த்தை கிடையாது ராமகிருஷ்ணன் சொன்னது அப்படின்னு சொன்னேன் சரின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டான் நான் பார்த்தேன் சரி புரிஞ்சிக்கிட்டா போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் கடைசியில் தான் புரிஞ்சது என்கிட்ட வரதையே அவள் நிறுத்திட்டான் எதுக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தேவையான இடத்துல கூட ஸோ மணி இஸ் ஸ்வீட்டர் தேன் ஹனி அப்படின்னு நம்ம சாது ஒருத்தர் சொல்லுவார் பணம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கிறப்போ வேறு உறவுகளை பற்றியோ மனிதர்களை பற்றியோ நம்ம கவலைப்படாமல் போயிடுறோம் மனசில் நிம்மதி வரும் அப்படின்னு எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் அதனால தான் சாரதா தேவி சொன்னாங்க எது நமக்கானதோ அது நிச்சயமாக நம்மக்கிட்ட இருக்கும் அதோடு சந்தோஷமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த ஆசை விழுறதில்லை போதுங்கிற மனசு வர்றதே இல்லை எவ்வளோ அனுபவிச்சாச்சு எவ்வளோ சேர்த்து வச்சாச்சு இருந்தாலும் இன்னும் இன்னும் அப்படின்னு சொல்லி ஓடிக்கிட்டே இருக்கோமே ஒழிய நிலையாக உட்கார்ந்து அந்த ஆன்மீக லாபத்துக்காக கொஞ்சம் சிந்தனை செய்வோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் நிறைய பேருக்கு வர்றதே இல்லை ஒருத்தன் காலையில் தெருவில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் இன்னொரு ஆள் சைக்கிளில் போனார் கிராஸ் பண்ணி போனார் அதை பார்த்த உடனே இவனுக்கு சைக்கிள் இருந்தால் தேவலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு கொஞ்ச நேரம் கழித்து இன்னொருத்தன் பைக்கில் போனான் ஓ பைக் இருந்தால் அதை விட தேவலாமே அப்படின்னு நினச்சேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து இன்னொருத்தன் காரில் போனான் கார் இருந்தால் அதை விட பெஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சேன் அப்போது எதுத்தாப்பில் ஒருத்தன் ரெண்டு காலும் இல்லாமல் அந்த கட்டையை வச்சு நடந்து வந்துகிட்ருக்கான் அதை பார்த்தோடனே இவன் நினச்சான் ஐயோ அவனை விட நான் எவ்வளவோ தேவலாம் கடவுள் எனக்கு ரெண்டு காலை கொடுத்துருக்கிறார் உறுதியான கால்கள் அதை வச்சு என்னால் நடக்க முடியுது இவன் பாவம் என்னை விட மோசமான நிலைமையில் இருக்கான் அப்படின்னு நினச்சான் ஒரு கவிஞர் எழுதுவார் உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு அப்படின்னு நாம் இந்த சமுதாயத்தில் நம்மளை விட உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து ஏக்கப்படுறோமே ஒழிய நம்மளோட கீழே எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களோட நாம் நல்ல நிலைமையில் இருக்கோம் அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதான் ஒருத்தர் சொல்வார் உன்னிடம் உள்ளதை வைத்து மகிழ்ச்சியாக இரு ஏனென்றால் இது கூட இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த இல்லாமல் இருக்கிறவங்களை பார்க்க கற்றுக்கிட்டாக்க போதும் என்ற மனசு தன்னால் வரும் நமக்கு ஆஃப்டர்ஆல் மனுஷனுக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு சொல்லுங்க ஒருத்தன் சொல்கிறான் ஆடு மாடு தேவலாம்ப்பா ஃப்ரெண்டு கேட்டான் ஏண்டா இப்படி சொல்கிறேன் இல்லை அதுங்க மேலே லோன் தர்றாங்க பேங்க்கில் நம்மளை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ சம்பாதிச்சு எவ்வளோ பேர் வாங்கி என்ன பிரயோஜனம் மனுஷனை மனுஷன் நம்ப மாட்டேங்கிறான் இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ பெருமை எவ்வளோ அகங்காரம் போட்டி பொறாமை நல்ல அரிதான இந்த மானித மானிட வாழ்க்கை கிடச்சிருக்கு அதை நல்லா சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி ஏகப்பட்ட ஆசைகளை வளர்த்து வச்சுக்கிட்டு கடைசியில் எந்த பக்கம் போகிறோம் தெரியாமல் எங்கே போகிறோம் ஏன் போகிறோன்னு கூட தெரியாமல் இந்த வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் 
எனக்கானது கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் அது போதும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷமான திருப்தியான மனநிலையோடு நாம் வாழ்ந்தாக்க சொர்க்கத்தை நாம் வேற எங்கேயும் தேடி போக வேண்டாம் அது எங்கேயே தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் அதை தான் சாரதாதேவி சொன்னாங்க உண்மையான செல்வம் எதுனாக்க போதும் என்ற மன நிறைவு தான் அதுக்கு நிகரான செல்வம் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு பொறுமைக்கு சமமான பண்பு வேறு இல்லை இது குடும்ப வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பண்பு குடும்பத்திலையும் சரி சொசைட்டிலையும் சரி இந்த பொறுமைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் கணவன் மனைவிக்குள்ளே இந்த பொறுமை இல்லைனாக்கா அந்த குடும்பம் செதறி போயிடும் அப்பா பிள்ளைக்குள்ளே அந்த பொறுமை இல்லைனாக்கா பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க எல்லா இடத்துலையுமே பொறுமையை வந்து நாம் கையாளணும் ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்தாலும் சரி பொறுமையாக அதை விசாரித்து என்ன என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும் கற்றுக்கணும் ஆத்திரக்காரனுக்கும் அவசரக்காரனுக்கும் புத்தி மட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் விஷயத்தில் கொண்டு வந்து கொட்டிடுவாங்க அப்புறம் தான் ஆஹா கொஞ்சம் அவசரப்பட்டோமே அப்படின்னு வருத்தப்படுவாங்க கொட்டினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் முக்கியமாக இது வந்து சாரதாதேவி வந்து பெண்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க பெண்களுக்கு பொறுமை ரொம்ப அவசியம் ஏன்னாக்க குடும்பத்தை கட்டி காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு பெண்கள் கையில் தான் அது என்னமோ சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் A house is built by a man, but a family is created by a woman only. அப்படி சொல்லுவாங்க குடும்பத்துக்கு அழகே குடும்ப தலைவி தான் பொறுப்பு முழுக்க அவங்க கையில் ஸோ இந்த பொறுமை கொஸ் எல்லாருக்குமே வேணும் பெண்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு சாரதாதேவி சொல்லுவாங்க இந்த பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு குவாலிட்டி இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம மயிலாப்பூர் மடத்தில் ஒரு சாமிஜி இருந்தார் சுவாமி கைலாஷானந்தஜி அப்படின்னு மகாபுருஷ் சுவாமி சிவானந்தருடைய சிஷ்யர் அவர் இங்கே பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார் அப்போ ஒரு பையன் மடத்தில் ஜாயின் பண்ணான் கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவனுடைய வாழ்த்தனம்லாம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பினாலும் அந்த சாமி கூட சண்டை போடுவோம் கிச்சனில் வேலை கொடுத்தா அங்கே சண்டை கோயிலில் வேலை கொடுத்தா அங்கே சண்டை புக் சேல்ஸில் வேலை கொடுத்தா அங்கே சண்டை டிஸ்பென்சரி கிளம்புனா அங்கேயும் சண்டை எங்கே போனாலும் சண்டை அது மட்டும் இல்லை கைலாஷாந்த மகாராஜுக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான் அவர் சாப்பிட ஒருவர் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல அவருடைய சீட் போடணும் அந்த சீட்டை வேணும்னே மாற்றி போடுவோம் அப்புறம் அவர் பெரியவர் அவர் போய் தன்னுடைய சீட்டை கொண்டு வருவார் இல்லை வேறு யாராவது இருந்தால் அவங்க மாற்றி போடுவாங்க அப்புறம் அவர் செருப்பு விட்டுட்டு வந்திருப்பார் வெளியில் அதை போய் அவர் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறப்ப அதை கொண்டு போய் வேறு எங்கேயோ வச்சு விட்டுருவோம் இவர் போய் தேடுவார் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு பேசாமல் இருந்தார் பொறுமையாக இருந்தார் மற்ற சாதுக்கள் எல்லாருமே வந்து சொல்கிறாங்க மகாராஜ் இந்த மோனாஸ்டிக் லைஃபுக்கு அவன் வந்து ஃபிட் கிடையாது ஹி இஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் திஸ் லைஃப் அவனை வீட்டுக்கு போக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க கைலாஷந்த மகாராஜ் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஐ எம் ஹியர் டு ரிசீவ் தோஸ் who come to join i have no right to send them back it is his business abin koyila kaatu ellarum receive pandradhukku dhaan enak right velila po appdi solradhukku enak right kedaiyadu adu ramakrishnarudey velai appdi sonnaru interestingly konja naal kalichi andha payan thane poitan ipo ivar avasara pettu mudivu eduthirundha manasukulla or guilty feeling vandirukalam we don't know பட் அது கூட பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தார் அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்காவது நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லாமல் பொறுமையை பரிபாலனம் பண்ணணும் அப்போ தான் குடும்ப வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு சுவாமி பெங்களூரில் சுவாமி யதீஸ்வரானந்தஜி அப்படின்னு இருந்தார் அவர் அங்கே பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார் ஒரு நாள் காலையில் அவர் எங்கேயோ வெளியில் போகணும் ஏதோ ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறதுக்கு அப்போல்லாம் பணம் காசு அதிகம் கிடையாது ஒர்க்கர்ஸும் அதிகம் கிடையாது ஒரு பிரம்மச்சாரி தான் கிச்சனில் குக்கிங்லாம் பார்த்துக்கிறார் அவர்கிட்ட முந்தின நாளே சொல்லிட்டார் நாளைக்கு காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு டிஃபன் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் போகணும் அப்படின்னு எட்டு மணிக்கு ஒரு போய் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கிறார் அந்த பையன் இட்லி சமைச்சு இட்லி கொண்டு வந்து வச்சுட்டார் சாம்பார் வந்து கொடு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அடுப்பில் அப்போல்லாம் கேஸ் எல்லாம் கிடையாது இந்த விறகு மூட்டி தான் செய்யணும் 
சாம்பார் நல்லா கொதிக்குது அதை ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி ரொம்ப சூடாக இருந்தது ஒரு பிளேட்டில் வச்சு கொண்டு வந்தார் அந்த பிரம்மச்சாரி கொண்டு வந்து பக்கத்தில் வந்து அதை தூக்கி வைக்கிறப்போ அந்த சூடு அதிகமாக இருந்ததுனால கை தவறி விழுந்துருச்சு அதில் கொஞ்சம் சாம்பார் யதீஷ் வாங்கிஜியோட சட்டம் மேலே விழுந்துருச்சு பிரம்மச்சாரிக்கு பயங்கர பயம் ஐயோ என்ன சொல்லுவாரோ அவர்கிட்ட தான் தீட்சை வாங்கியிருக்கார் இவர் என்ன சொல்ல போகிறாரோ அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கார் யதீஷ் வாங்கி அப்படி பார்த்தார் ஒன்றும் சொல்லலை எழுந்தார் போயிட்டார் எங்கே போனார் தெரியல ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா அந்த ஷர்ட்டை போட்டுட்டு வேறு ஒரு ஷர்ட்டை போட்டுட்டு வந்து உட்காந்துருக்கார் நவ் கிவ் மீ அப்படின்னு சொன்னாராம் ஒரு வார்த்தை கோபத்தோடு பேசக்கூட இல்லை அது அந்த பிரம்மச்சர் பிற்காலத்தில் எழுதுகிறார் அப்புறம் ஒரு பெரிய சாது வானார் இப்போ காலமாயிட்டார் தன்னுடைய ரெமினிசன்ஸில் அந்த சாது எழுதுகிறார் அவர் என்னை திட்டியிருந்தால் கூட நான் மறந்து போயிருப்பேன் அவர் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை அது என்னுடைய மனசை ரொம்ப பாதிச்சுது இனிமேல் ஒவ்வொரு வேலையும் பர்ஃபெக்டாக சுத்தமாக செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்தது அப்படின்னு அவர் எழுதுகிறார் பொறுமைக்கு பொறுமை வந்து நாம் அனுபவிக்கிறப்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய பலன் ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் அதுக்காக பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுவும் குடும்ப வாழ்க்கையில் வந்து இந்த பொறுமை மட்டும் இருந்ததுனாக்கா அந்த வீடு சொர்க்கப்பிரியாக இருக்கும் ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகிருக்கு அவளுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தியால் வர முடியல ஏதோ வேலையாக வெளியூர் போயிட்டான் ஆறு மாதம் கழித்து அவள் வந்தவ இந்த பொண்ணை பார்க்க வந்தான் வந்து உட்காந்துருக்கா ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்ருக்காங்க இந்த பொண்ணோட மாமியார் உள்ளேருந்து வந்தவங்க கேட்டாங்களாம் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான்னு சொல்கிற ஒரு காஃபியோ டீயோ கொடுக்கணும்னு தோணலை இது கூட நான் சொல்லணுமா என்ன பொண்ணுமா நீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரியாக பேசிவிட்டு உள்ளே போயிட்டாங்க வந்த பொண்ணு கேட்குறா என்னடி உங்கள் மாமியார் ரொம்ப அலட்டுறா போல் இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி தான் சிடுசிடுன்னு பேசிகிட்டே இருப்பாங்களா திட்டிகிட்டே இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்குறா ஆனால் இந்த மருமக கல்யாணமான பொண்ணு சொன்னால் சச்ச அவங்க திட்டலை என்னுடைய மிஸ்டேக்கை சரி பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட் இருக்குது அதை கேட்டு நான் திருத்திக்கணும் அதுதானே வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த மாதிரி பெண்கள் இந்த மாதிரி நபர்கள் இருந்தாக்க அந்த குடும்பம் வந்து ஒரு கோயிலாகிடும் அதான் சாரதாதேவி சொல்கிறாங்க பொறுமைக்கு சமமான பண்பு வேறு இல்லை குடும்ப வாழ்க்கை அப்படின்னாலே இந்த போதும் என்ற மனம் இருந்தால் மனசில் நிம்மதி பொறுமை இருந்தால் வீட்டில் நிம்மதி இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸ் இது தான் உண்மையான செல்வம் அப்படின்னு சாரதா தேவி சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் வேடிக்கையாக எழுதியிருக்கார் மனைவியை அடக்கி கணவன் ஆட்சி செய்தால் அது குடும்பம் அல்ல நரகம் அங்கே இருப்பது ஒரு மிருகம் கணவனை அடக்கி மனைவி ஆட்சி செய்தால் அதுவும் குடும்பம் அல்ல அது நரகம் அங்கே இருப்பது ஒரு அடங்கா பிடாரி கணவிடம் கணவனிடம் தோற்று போக மனைவியும் மனைவியிடம் தோற்று போக கணவனும் தயாராக இருந்தால் அதுவும் குடும்பம் அல்ல அது ஒரு கோவில் அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதுகிறார் என்ன அழகான ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த பொறுமை இருந்ததுனாக்க இந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸை நாம் பார்க்கலாம் பொறுமை ஏன் வரணும் அப்படின்னாக்க சில சமயம் நமக்கு வந்து அவமானம் வரலாம் கெட்ட பேர் வரலாம் பொறுமையாக நல்ல காலத்துக்காக வெயிட் பண்ண கற்றுக்கணும் ஒரு சேயிங் உண்டு நடக்கும் கால்களில் ஒன்று முன்னே மற்றது பின்னே முன்னால் இருக்கும் கால் கர்வப்படுவதும் இல்லை பின்னால் இருக்கும் கால் வருத்தப்படுவதும் இல்லை ஏன் இரண்டு கால்களுக்கும் தெரியும் ஒரே நொடியில் நிலைமை மாறும் அப்படின்னு ஒரு சேயிங் நம்முடைய வாழ்க்கை கூட இன்றைக்கி நாம் கஷ்டப்படுற மாதிரி தெரியலாம் நாளைக்கே அது மாறலாம் இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்க நாளைக்கு கஷ்டப்படுவாங்க சொல்ல முடியாது மாறி மாறி வருவது தான் இந்த உலகத்தின் இந்த வாழ்க்கையின் இயற்கை இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு எது நடந்தாலும் பொறுமையை கடைபிடிக்க முயற்சி செய்யணும் அவசரப்படக்கூடாது இம்மீடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அதனாலேயே நிறைய ஃபேமிலிஸ் கெட்டு போகுது அப்புறமா வருத்தப்படுவாங்க என்னமோ ஒருத்தி சொல்கிறா ஃப்ரெண்டு கிட்ட முப்ப முப்பது வருஷம் முன்னாடி என் ஹஸ்பண்டு கிட்ட ஒரே ஒரு நாள் தான் நான் சண்டை போட்டேன் அதுக்கப்புறம் சண்டையே போட்டதில்லை அப்படிங்கிறான் வந்தவன் கேட்டான் அப்படியா ஆச்சரியமாக இருக்கேன் எப்படி இல்லை அன்னைக்கு போனவர் தான் இன்னும் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாள் 
பொறுமை இல்லைனாக்கா குடும்பம் செதறி போயிடும் பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸையும் நாம் கற்றுக்கணும் பொறுமைன்னு சொல்லிவிட்டு சில சமயம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ பண்ணுற தப்பு கூட பார்க்காமல் இருக்காங்க அதுவும் தப்பு பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசணும் பேசக்கூடாத நேரத்தில் பேசாமல் இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து பொறுமையும் சொல்லிவிட்டு ஏதோ தப்பு நடந்தாலும் பேசாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது தப்பு பையன் ஏதோ ஒரு கெட்ட வழியில் போகிறான் சாமிஜி சொல்லியிருக்கார் பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் இருந்தால் அந்த பையன் கெட்டு போகிறதுக்கு நீங்களே காரணமாயிருங்க பொண்ணு ஒரு தவறான பாதையில் போகிறா பொறுமையாக அவள் புரிஞ்சுக்கட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தாக்க அவளோட வாழ்க்கையை கெட்டு போயிடும் சரியான நேரத்தில் பேசி அதை சரி பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு தந்தைக்கும் உண்டு தாய்க்கும் உண்டு கணவனுக்கும் உண்டு மனைவிக்கும் உண்டு புருஷன் வந்து என்னென்னமோ செஞ்சிட்ருக்காரு பொறுமையாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் கெட்டு போகிறதுக்கு நீங்களே சான்ஸ் கொடுத்துட்றீங்க கேட்க வேண்டியதை கேளுங்க கேட்கக்கூடாததை கேட்காமல் இருங்க பொறுமையை வந்து அதை சரியாக புரிஞ்சிக்கணும் தப்பாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது பேச வேண்டியதை பேசிடணும் பேசக்கூடாததை பேசக்கூடாது ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும் எனவே ஸோ இந்த ரெண்டு குணங்கள் போதும் என்ற மனம் பொறுமை இந்த ரெண்டும் தான் உண்மையான செல்வம் அப்படின்னு சாரதாதேவி சொன்னாங்களாம் இதை மட்டும் நாம் அடைஞ்சிட்டோம்னாக்க நம்முடைய வாழ்க்கை கூட ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் இந்த மனித பிரிவு நமக்கு கிடச்சிருக்கு காற்றுள்ள போதிய தோற்றிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்க விவசாயிகள் அறுவடை செஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த நெல்லிலேருந்து பதற பிரிக்கிறதுக்காக இந்த முரத்தில் போட்டு இப்படி ஆட்டுவாங்க காற்று அடிச்சிட்ருக்கும் அதில் பதர் வந்து பறந்து போயிடும் நெல் வந்து கீழே விழும் இதுதான் டைரக்ட் மீனிங் ஆனால் இன்னர் மீனிங் என்ன ஒரு பெரியவர் சொல்கிறார் உடலில் உயிர் காற்று இருக்கும் போதே கெட்டதை தோற்றி நல்லதை சேர்த்துக்கொள் ஒரு சித்தர் சொல்கிறார் மும்மலங்கள் மும்மலங்களை அகற்றி மும்மூர்த்திகளை நாடு இந்த உடம்பில் உயிர் காற்று இருக்கும் போதே காற்று உள்ள போதே தோற்றிக்கொள் உயிர் இருக்கிறப்பவே கெட்டதெல்லாம் ஒதுக்கு நல்லதை சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு தான் அதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னு ஒருத்தர் விளக்கம் கொடுக்குறார் ரொம்ப அழகான விளக்கம் இதே மீனிங்கில் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் கூட உண்டு அந்த ஸ்லோகம் என்னென்னாக்க பிராணிநாம்ச சுகப்பிராப்தையே தர்ம அபிதீயதே துக்க பரிஹாராய ச அதர்மக பிரதிஷித்தியதே வந்த துன்பத்தை போக்கி சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணணும் வரப்போகிற துக்கத்தை தவிர்ப்பதற்காக அதர்மத்தை ஒதுக்கணும் அதாவது நல்ல வழியில் போகணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நல்லது சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக தர்மத்தை செய்யணும் தர்மம்னாக்க மற்றவங்களுக்கு போடுற பணம் இல்லை நம்முடைய கடமையை கரெக்டாக செய்யணும் அதுதான் உயர்ந்த தர்மம் நிறைய பேர் கடமையை விட்டுட்டு ஏதோ தானம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது தர்மம் கிடையாது நாம் செய்ய வேண்டிய செயல் நமக்குன்னு கிடச்ச வேலை அதை சுத்தமாக செய்யணும் நம்பிக்கையோடு செய்யணும் பக்தியோடு செய்யணும் அதுதான் தர்மம் கரெக்டாக செய்யணும் செய்வன திருந்த செய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கரெக்டாக செய்யணும் அது தர்மம் அப்போ சுகம் கிடைக்கும் கெட்டது செய்யாமல் இருக்கணும் அது துக்கம் வராமல் பார்த்துக்கும் ஸோ இந்த மானியத பிறவி அரிதான ஒரு பிறவி பெரியவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அந்த வாழ்க்கையில் இந்த இரண்டு குணங்கள் போதும் என்ற மனம் பொறுமை இந்த இரண்டு குணங்களை நாம் தான் வளர்த்துக்கணும் ஓரளவு சேர்த்துட்டா அந்த மனசு வரும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நிறைய பேர் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இன்னும் கூட த வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவர் வந்து ஏக்கத்தில் இருக்கார் அடுத்த வருஷம் வேறு யாராவது வந்துடுவாங்களோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இருக்கார் அது ஒரு சந்தோஷமாகுது திருப்தியே இல்லை திருப்தியை கொண்டு வர பாருங்கள் அது உள்ளேருந்து தான் வரும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களினால் அது வருவது அல்ல உள்ளேருந்து அதை டெவலப் பண்ணிக்கணும் பொறுமையும் சரி போதும் என்ற மனமும் சரி இந்த இரண்டையும் நாம் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக வாழ்வோம் வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கணும் நிறைய பேர் ஏன் வாழ்கிறோன்னு தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் கிடையாது அவங்களுக்கும் கிடையாது மற்றவங்களும் கிடையாது அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழாமல் நல்ல அமைதியான ஆனந்தமான வாழ்க்கை வாழ இந்த இரண்டு குவாலிட்டிஸ் வளர்த்துக்க முயற்சி செய்வோம் அந்த முயற்சியில் நாம் எல்லோரும் வெற்றி அடையணும் அதுக்கு இறைவனுடைய ஆசிர்வாதம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை செஞ்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் 
ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು